हेलो आल वेलकम बैक टू मई चानल शर्मी स्पैसी किचन सो मेरेवरना फस्ट टाइम ना वीडियो चूस प्लीज़ डू सब्सक्रैब अं आलो हेड द बेल ईकिन फर् रेग्युर् नोटिफिकेसन पीजा रेसीपी एला चया चूप इन मैदा ऐड चेय ले ईस्ट यूज चेयले अवन कुको इधा दी मुझे नीन टू कप स्वीट फ्लॉर तीसको गोधुम पिं अं दाटो वन टी स्पून बेकिंग पौडर याडेना एपड़ना बेकिंग पौडर् अं बेकिंग सोड़ा रेडू याडी का बेकिंग सोड़ा अने हाफ टी स्पून याडी बेकिंग पौडर अने वन टी स्पून याडी मेषरमेंट चला चला इंपारटे के ईटम्स पीजा इलांट की मेषरमेंट चाल चाल इंपारटे सो इन नैन बेकिंग पौडर वन टी स्पून याडेकना इपड़ बेकिंग सोड़ा हाफ टी स्पून याडेकोवाली सो बेकिंग सोड़ा याडेकना तगन साल याडेकोवाली कर्ड याडेक टू कप वीट फ्लवर् मन वन बै फोर कप कर्ड याडेकोवाली नैन फोर टी स्पून तीस सो इत मपाती पिं की एला कलता अला कल बिक्वाली एंकंटे मन इंदो ऐड काबी मन ऐड बेकिंग पौडर अं बेकिंग सोड़ा मंच अन्नी प्लेस मिक्साल काबी बिक्सक तरवा को वाटर याडेक चपाती पिं कंसस्टी की कल्वाली मंच कलपेकोनी मंच टाइम तीसको पेशेंट अला अंत साफ्ट वस्तु चपाती अंत तो पिज्जा बेस अने सो इपड़ फैनल को आई याडेकोवाली दर उ आलिव आई याडु ना दर लेटी नार्मल कुकिंग आई याडेक इधी दीद अला ग्रीस इंकोक टू मिनट अला मंच मिक्सको पिंनी थर्टी मिनट की पक्न पेवाली सो ई थर्टी मिनट पक्न पेमेंटे बेकिंग पौडर अं बेकिंग सोड़ा डवनी मंच साफ्टी को लाइट फर्मेंटन सो इन थर्टी मिनट अला क्लोज चेटेक इपड़ नैन पनीर टिका चुनाव पनीर ने चिना चिना मुक्ल कटेको नीन बटर वेक इधी कुकिंग बटर् अनसाटेड बटर् इंत मुझे नैन वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐडक दिन तरह पस दर्वा ना दर प्लेन चिल्ली पौडर लेटी नार्मल चिल्ली पौडर याडेना मरी अंत कम का उन्ना पिल तीन सो इंत मुद्दे नैन आलरे निपी नि पिज्जा बेज एला चया अं पिज्जा सास एला चया चूपा सो आ पिज्जा सास तो कुछ कारम वैसा काबटे मरी अंत कम वो सो इंत कम पड़ी धन पड़ी गरम मसाला इवन याडेको गरम मसाला लेकिन पर्वे मी दर एम बिर्यानी मसाला और चिकेन मसाला ये मुना याडेक इवन याडेको मंच जिंजर गार्लिक रा स्मे पोनवरक मंच सार्टेजेकोवाली दिन तरह यह पनीर मुक्ल ने दाटो याडी याडी मंच पनीर ग्रेवी मिक्सला कल तो उ दी मलाई पनीर अयद नार्मल पनीर बहुत मलाई पनीर स्टिकी स्टिकी अो इला मंच सार्टेजेकू मसाला मत पनीर मुक्ल की पटेला कल सो 
పన్నీర్ టిక్కీ రెడీ అయింది ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ టొమాటోస్ ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి టొమాటోస్ని నేను రౌండ్ రౌండ్గా కట్ చేసేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని టూగా కట్ చేసేసుకున్నాను క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆనియన్స్ని పొడుగు పొడుగా కట్ చేసుకోండి చూసారా థర్టీ మినిట్స్ అయింది పిండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం మంచిగా ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా నీట్ చేసేసుకుని దాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి రెండుగా డివైడ్ చేసుకుంటే కొద్దిగా బెత్తగా వస్తుంది సో నేను ఈరోజు డివైడ్ చేసేసుకుని ఒక రౌండ్ ఏమైనా బాక్సెస్ లిడ్తో కట్ చేసేసుకుని అందులో ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను సో అలా చేసినట్లయితే నాకు టూ కప్స్ వీట్ ఫ్లోర్లో చేసిన ఈ పిండికిలో నాకు త్రీ పిజ్జాస్ వచ్చినాయన్నమాట సో ఇలా ఇది మంచిగా నీట్ చేసుకోవాలి హాఫ్ సెంటీమీటర్ థిక్నెస్ ఉంటే చాలు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది ఉబ్బుతుంది కాబట్టి హాఫ్ సెంటీమీటర్లో థిక్నెస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో చూడండి స్పెషలీ మెయిన్గా మీరు కార్నర్స్ని మంచిగా ఫోకస్ చేసి కార్నర్స్ని తిన్నగా చేసుకోవాలి పొడి పిండితో ఈ ఖచ్చితంగా కింద అద్దుకుంటుంది ఎందుకంటే మనం బేకింగ్ పౌడర్ కర్డ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం కాబట్టి సో పొడి పిండితో ఇలా మంచిగా రౌండ్గా చపాతీలాగా చేసుకోండి సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ మూతతో రౌండ్ షేప్కి ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అది మీరు నెక్స్ట్ పిజ్జా చేయడానికి వాడుకోవచ్చు సో చూసారా సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ఇట్లాంటి ఒక పెనంతో పెనం పెట్టుకుని ఆన్ చేసేసుకుంటున్నాను వేడి చేసుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ ఒకసారి కార్నర్స్ మొత్తం సన్నగా ఉందని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఇంకొకసారి ఇలా బేలంతో రుద్దుతున్నా మంచిగా రుద్దేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఆ పెనం మీద వేసుకోవాలి ఆ పెనం మీద వేసుకొని రెండు పక్కలు మంచిగా కాల్చుకోవాలి మనం చపాతీకి ఎలా కాల్చుతామో అలానే కాల్చుకోవాలి సో దట్ థిక్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కుక్ అవుతుంది చూస్తున్నారా బాయిల్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ రెండు వైపు కూడా మంచిగా లైట్గా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది యాక్చువల్లీ లైట్గా బ్రౌన్ అవుతుంది వేసిన వెంటనే సో ఆ స్టేజ్లో మనం దాన్ని తీసేసుకోవాలి సో ఇలా మంచిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ బేస్ మొత్తం మంచిగా కుక్ అయ్యేలాగా ఇలా చేసుకోవాలి నేను ఆ మూత సరిపోతుందా అని చూస్తున్నాను ఆ ప్యాన్ మూత ఇల్లు షిఫ్టింగ్లో కనపడట్లేదు సో ఇది ఫిక్స్ అవుతుందా అని చెక్ చేస్తున్నాను సిమ్లోనే పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి హైలో పెట్టకండి సో ఇది కుక్ అయిన వెంటనే దీన్ని మనం తీసేసుకోవాలి చూసారా బ్రౌన్గా అయింది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయినట్టు ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిజ్జా సాస్ దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి సో నాకు కొంచెం కారం ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఒక టూ టు త్రీ టీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసి ఇలా మంచిగా స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట మీ దగ్గర ఒకవేళ పిజ్జా సాస్ లేదు అనుకుంటే మీరు టొమాటో కెచ్అప్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెడ్ చిల్లీస్తో జస్ట్ రెడ్ చిల్లీస్ని మిక్సీలో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెడీ అవుతుంది 
అండ్ ఆరిగానో ఉంటే బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ పిజ్జా మీద అండ్ ఇది మోర్జరిలా చీజ్ పిజ్జాకి మోర్జరిలా చీజ్ మాత్రమే బాగుంటుంది అది వెంటనే మెల్ట్ అయ్యి మనం అలా తిన్నప్పుడు అలా వస్తుంది కదా ఆ చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ మీకు కావాలంటే మీరు మష్రూమ్స్ కూడా మనం ఇందాక పన్నీర్ ఎలా చేస్తామో అలా చేసుకొని మష్రూమ్స్ కూడా అందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ లాగే చికెన్ పీసెస్ కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకొని అలా మనం పన్నీర్ చేసిన లాగానే చేసుకొని అది కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ పెట్టాను ఇప్పుడు దీని మీద ఆలివ్స్ తీసుకొచ్చాను అది మర్చిపోయినట్టు ఉన్నా నేను ఎక్కడ పెట్టాను సో దొరికింది ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఆలివ్స్ పెట్టుకోవాలి ఆలివ్స్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఆలివ్స్ ఉండాలని ఏం అవసరం లేదు అసలుకే క్వారంటైన్లో ఇవన్నీ దొరకడం చాలా కష్టం నార్మల్ టైంలో ట్రై చేయండి నో ప్రాబ్లం బట్ ఇప్పుడైతే మీరు జస్ట్ వెడి వెజిటబుల్స్తో మాత్రమే చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మోజరిలా చీజ్ ఇలా తురుముకుంటున్నాను సో ఇది ఇలా మంచిగా మొత్తం కార్నర్స్కి అన్నీ తగి పడేలాగా మీరు తురుముకోవాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సిక్స్ మినిట్స్ సిమ్లో కుక్ చేయాలన్నమాట మూత పెట్టి అంతే ఒక రెండు ముక్కలు కొంచెం పెద్దగా పడినాయి సో నేను దాన్ని అలానే పెట్టేశాను అనమాట సో దీని దీని మీద ఆరిగాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను అప్పుడే మిక్సీ పట్టాను అనమాట పన్నీర్ పెడుతున్నాను నేను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పన్నీర్లో వన్ బై ఫోర్ మాత్రమే తీసుకున్నాను మిగతా అలానే పెట్టాను యాక్చువల్లీ సో దాంతోనే నాకు మూడు పిజ్జాస్ చే వచ్చింది సైజ్ కూడా మీ ఇష్టం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలంటే కట్ చేసుకోవచ్చు పొడు పొడుగా కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలన్నా కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇది పెనం మీద మళ్ళీ ఆన్ చేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసి ఆరిగాను వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆరిగానో ఆప్షనల్ మీ దగ్గర ఉంటే వాడచ్చు అట్ లేకుంటే నో ప్రాబ్లం సో ఇది తీసి ఇలా తవా మీద పెట్టేయాలి క్లోజ్ చేసేసి అంటే దాంట్లో చీజ్ ఉంది ఎందుకు వేస్ట్ అవ్వాలని చెప్పి దాని మీద వేస్తున్నాను సో ఇలా పెట్టేసి సిక్స్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టాలి అందులో మనం సెకండ్ పిజ్జాకి బేస్ కూడా రెడీ చేసేసుకుంటాం చూస్తున్నారా పిజ్జా మంచిగా మెల్ట్ అయింది ఆ చీజ్ మొత్తం అలా మీరు లిఫ్ట్ చేసి చూసినట్లయితే కింద బేస్ అనేది కొంచెం క్రిస్పీగా కనబడుతుంది అప్పుడు తీసుకోవచ్చు సో బేస్ అయితే తిన్నుగా ఉంది చాలా హెల్తీ కూడా వీటిలో చేసాం కాబట్టి అండ్ ఇందులో చీజ్ మాత్రమే ఉంది నేను ఈస్ట్ యాడ్ చేయలేదు ఒవెన్ వాడలేదు రోటీజీ వాడలేదు మైదా కూడా వాడలేదు సో పిల్లలకి మీరు కూడా చేసి పెట్టి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్ తెలియజేయండి ఒకవేళ మీకు చీజ్ లేదంటే మీరు వైట్ సాస్ కూడా చేయొచ్చు జస్ట్ బటర్లో మైదాని ఫ్రై చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా మిల్క్ పోసుకుంటూ కలుపుతూ వస్తే కొంచెం థిక్గా పేస్ట్ లాగా వస్తుంది కాకపోతే నేను ఈరోజు వీట్ పేస్ట్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆ వైట్ సాస్ వాడలేదు మీరు మైదాలో చేసినప్పుడు ఆ వైట్ సాస్ వాడవచ్చు అప్పుడు టేస్ట్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది వీట్లో ఆ వైట్ సాస్ బాగోదు సో అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఈవినింగ్ చేసుకున్నాను మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీకు నస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఎప్పుడులాగా నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ